दर्शक अपन के आमंत्रण जाची टीवी एन टोटी फोर टेलीविसन आयोजित नियमित अनुष्ठान टीवी एन एनलिसे हबीब रहमान आची अपन साथे आज अतिथि स्टूडियोते आसन सवार आगे तरह परिचय जी हमारे साथ आज आंतर्जा सम्पर्क विश्लेषक कजी सईद हासान धन्यवाद आसार जन धन्यवाद साथे आपन परिचित मुख एटर्नी महफुजुर रहमान धन्यवाद वेलकाम अनेक दिन पर देखा आपके बेस व्यस्त কেমন চলছে সবকিছু এই চলছে ব্যস্ত আমাদের তার মধ্যে রোজা রমজান ওকে শুধু দর্শক আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই আমরা রাজনৈতিক বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করে থাকি প্রথম প্রথমার্ধে এবং তার অ্যানালাইসিস করে থাকি দ্বিতীয়ার্ধে আমরা চলে যাই আপনাদের প্রশ্ন উত্তরে আমাদের এখনই আপনারা যাদের যারা আমাদের কাছে আমাদেরকে কল করতে চান আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে তারা আমাদেরকে এই নাম্বারে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নাম্বারে ফোন করতে পারেন আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের প্রশ্ন দেওয়ার আপনাদের মতামত থাকলেও আমাদেরকে জানাতে পারেন আজ যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে সিনেটে রাশিয়া স্যাংশন বিল পাশ করেছে নাইনটি টু টু ভোটে নাইনটি এইট টু ভোটে এবং রাশিয়া ইনভেস্টিগেশন এখন ওভাল হাউস কেন্দ্রিক তাছাড়াও কাতার বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যের আন্তর্জাতিক বিষয়ে কাতার এবং হেলথ কেয়ার এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচ আলোচনা করব তার আগে সবার আগে আমাদের হাতে একটি প্রতিবেদন আছে রাশিয়ান ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে চলুন সব সবার আগে এই এই প্রতিবেদনটি আমরা দেখে আসি on Russia with new sanctions, a slap to President Trump as he tries to step up relations with the Kremlin. I'm Andy Sullivan in Washington, where we are already seeing real-world fallout from the Russia probe, the Senate voting to buckle down on Moscow, punishing Vladimir Putin for interfering in last year's elections. The bill also cutting off Trump's options for rolling back those sanctions, requiring Congress to sign off on any changes. It's a clear sign that the Republicans who control Capitol Hill don't trust Trump to hang tough on Russia. Russia, as investigators explore whether anybody from his campaign colluded with Moscow in the 2016 elections. The Senate on Thursday overwhelmingly approving the measure in a rare display of bipartisan unity by a vote of 98 to 2 as part of a larger bill sanctioning Iran for its missile program. Republicans in Congress have tried to defend Trump through the twists and turns of the Russia probe. That's clearly getting harder with word that investigators are exploring whether Trump personally obstructed justice by trying to quash the probe. Thursday's vote a clear brushback pitch from Congress. Presidents typically have wide latitude to conduct foreign affairs as they see fit, but lawmakers trying to restrict his options when it comes to Russia. দর্শক আপনারা বিস্তারিত তথ্যটি দেখলেন আমরা সবাই জানি যে সেনেট প্যাসেজ এই যে স্যাংশনটি পাস হয়েছে এর সাথে রাশিয়ার সাথে ইরানের সাথেও নাম জড়িত আছে এর পর এই বিষয়টি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব এর পরবর্তীতে আমরা আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে রবার্ট মুলার স্পেশাল কাউন্সিলের ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে ওভাল হাউস কেন্দ্রিক এর আইনগত জটিলতা কি থাকতে পারে না থাকতে পারে এবং এর তাৎপর্য কি সে ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমানের সাথে তার আগে আমরা চলে যাই কাজী হাসান সাহেবের কাছে আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম হ্যাঁ এই যে রাশিয়ার সাথে যে ট্রাম্পের ক্যাম্পেনের সময় এত ভাব টাপ করার কথা ছিল কিন্তু রাশিয়ার সাথে আমেরিকার শত্রুতা প্রাচীন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যখন রাশিয়া জার্মানি আর্ধেক চেকোস্লোভাকিয়া হাঙ্গেরি পোল্যান্ড এগুলি দখল করে তখন থেকে আইসেন আমল থেকে রাশিয়া ছিল আমাদের এই দেশের এক নম্বর শত্রু যখন বার্লিন ওয়ালটা পরে দুই জার্মানি এক হয় তখন অনেকে একটা ভাবলেন যে কোল্ড ওয়ার শেষ হয়ে গেছে কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন শুধু রাশিয়া কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে রাশিয়ারা তাদের প্রতিবেশীদের উপরে আগের মতোই অত্যাচার করে যে ইউক্রেন নিয়ে এমন ভাব যে ইউক্রেন একটা স্বাধীন দেশ কিন্তু তাদের এমন একটা ভাব যে ইউক্রেন তাদেরই ক্রাইমিয়া তো নিয়েই গেল তারপরে ইস্টার্ন ইউক্রেনের কিছু অংশ দখল করে আছে ফলশ্রুতিতে হ্যাঁ তো এটার জন্য মানে এখন বোঝা যায় যে কোল্ড ওয়ার শেষ হয়নি কোল্ড ওয়ার এখনও আছে এবং এই কোনো সেনেটার রাশিয়া বিরোধী কিছুর বিপক্ষে বিরুদ্ধে হওয়ার কিছুর বিপক্ষে ভোট দেওয়া খুব মুশকিল যেরকম এই দেশে ইরান বললেই আপনি ইরানের বিরুদ্ধে ভোট পাবেন হ্যাঁ এখন না করেন হ্যাঁ কিছু করেন না না করেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে আর রাশিয়া তো কিছু করেইছে 
क्लैमेट चेन्जे देश भोट दे सरिया निकारागुआ भोट देना ही कारण इटे शौक तो चिलो ना जा चिलो तो बर्नी सैंडर्स इटे ताई शुद्ध दर्शक आपने नाम बोले प्रश्न नहीं करूँ आर आम्रा जोखन आपने देखा था जाबू आम्रा जी आपने देर बोल बो प्रश्न करते तो खन कथा बोले खूब भालो है बार आपने दाग दाग कर आपने नाम टी बोले प्रश्न � प्रायरिटी बर्तमान जो प्रायरिटी डेट से टू थाउजेंड फिफ्टीन देखा जाप्लाई कर एप्रिल टू थाउजेंड फिफ्टीन दैट मीस प्रायरिटी चले आसार कथा से क्षेत्र में अवश्य अवश्य अपनी नैशनल डिजिस जो कर एटर्नी हायर करेसटा के आपडेट करार आशा करी आंसर पे जो मन केंद्रिक ये बेपारे एक प्रतिबेदन का चलोबेदन तो देखिए आसी तपर आईनगत कि जटिलता थकते हैं से बेपारे एक आलोचना करब रार्ट मुलार जो इन्भेस्टिगेशन करोवाल अफिस केंद्रिक बेपारे हाथ में जो प्रतिबेदन आज चलो आप देखिए आसि The Washington Post is now reporting that the special counsel of Robert Mueller is investigating President Trump for possible obstruction of justice. Ebar bicharer autai President Donald Trump todonte badha deay orthat obstruction of justice er autai e bichare moddhe porte jacchen tini. Bishesh counsel Robert Mueller jini 2016 sale president nirbachone Rush sanshlishtar bishoy ti todonto korchen tini e kotha janiyechen. Shabek FBI director James Comey ke todonto cholakalin shomoye keno borkhasto kora hoyeche muloto ei issue ti dhore ei todonto kora hobe bole janiyechen tini. 
Right. The irony here being, Wolf, that uh, one of the reasons why uh, Donald Trump fired James Comey as FBI director was because that uh, why he was fired was it because of the Russia investigation. The president himself has now said that publicly. So, Dan Sinit Shunanites Poshto Bhashai, James Kumi Bulletin, Tini Russia Bishoti Todunto Kurchil and Bully, Taki Borkasto Karao Hitze. Obstruction of Justice Hotse Kuno Todunto Jolakal in Shomoe, Bathadia, Kimba Proba Bistar Kora, Kimba, Komotaro Opo Bebhar Kora. Conduct where the intention is to interfere with the fair administration of justice. That includes corruptly influencing, obstructing, or impeding any proceeding before any federal department, agency, and including and especially Congress. What does it even mean to act? She jaigati theke President Donald Trump er todonto kora hobe bole janiyeche bibhinno ganomadhyom or even withhold or destroy information. Martha Stewart was convicted for obstructing justice and lying to investigators about a well-timed stock sale. No the House Judiciary TV Committee in 24, New York. Charging then President Nixon with আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম যেটি আমরা জানতে চাই সেটি হচ্ছে কয়েকটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে একটি হচ্ছে অবস্ট্রাকশন অফ জাস্টিস এবং এতে ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনো রোল প্লে করেছেন কিনা এটি একটি প্রশ্ন আরেকটি হচ্ছে যে এই জেমস কোমি যে ফায়ার হয়ে গেলেন এটি ফায়ার হয়ে যাওয়ার মূল মূল কারণ কি রাশিয়া ইনভেস্টিগেশন কিনা যদি সেটা হয়ে থাকে তাহলে সেটা অবস্ট্রাকশন অফ জাস্টিস কিনা এর যে বিষয়গুলো আছে এটা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে বা এর তাৎপর্য কি হ্যাঁ যে মেইন ইস্যুটা এখন আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবস্ট্রাকল অফ জাস্টিস করেছে কিনা সেটা কেন এই ইস্যুটা কেন আসছে আর ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি অবস্ট্রাকল অফ জাস্টিস করেও থাকে করে থাকে তাহলে অবভিয়াসলি নেক্সট পরিণত হচ্ছে ওনার ইম্পিচমেন্ট আর অবস্ট্রাকল অফ জাস্টিস যদি করে থাকে তাহলে উনি অবশ্যই আপনার মিস ডেমিনার জন্য আপনার দায়ী হবে আমরা দেখতে পাই ইম্পিচমেন্ট কি কি কারণ হতে পারে একটা হচ্ছে আপনার ব্রাইবারি ট্রিজন হাই ক্রাইম মিসডেমিনার তো সেই ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি ইয়ে হয় আপনার এই বিবেচিত হয় যে উনি অবস্ট্রাকল জাস্টিস করেছে তাহলে ওনার ইম্পিচমেন্টের জন্য কংগ্রেস অ্যাডভান্স হতে পারে আর অবস্ট্রাকল জাস্টিসের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাই কমি কমি হচ্ছে আপনার এফ বি আই সেটা হচ্ছে আপনার জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে হ্যাঁ আমাদের যে এখানকার যে সিস্টেমটা সেটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ এবং জুডিশিয়ারি এবং আপনার এনফোর্সমেন্ট তিনটা যে ব্রাঞ্চ আছে আপনার এগুলো হচ্ছে আলাদা থাকবে এখানে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় এবং কেউ কারো বিষয় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না তো আমরা দেখতে পাই যে যদি প্রেসিডেন্টের সাথে যে ফরমার বি আই ডিরেক্টর কমির যে আলোচনা ছিল এবং উনি যেটা টেস্টিফাই করেছে বলেছে যে তো সেই কথাটা কমই টেস্টিফাই করেছে যে আমার কাছে মনে হয়েছে সেটা অর্ডার হিসাবে অর্ডার হিসাবে আমরা এই বিষয়ে ফিরে আসবো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন চলুন তার প্রশ্নটি নিয়ে নিই দর্শক আপনার নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন কোথা থেকে ফোন করছেন জানান আপনার ভুল আমি ফোন করেছি নিউইয়র্ক থেকে আমার নাম নায়লা আমি জানতে চাচ্ছি ইমিগ্রেন্ট হয়ে ভিসা পাওয়ার পরে হ্যালো জি জি আমরা শুনছি বলুন क्रमबर्धमान चाप চাপের জন্যই স্যাংশন আরোপ করা তারপরে অনেকগুলি জিনিসের সাথে উনি কমপ্লাই করেন নাই যেরকম ইস্টার্ন ইউক্রেন থেকে সৈন্য ফিরে আনার কথা এগুলি তারপরে যে এই যে এখন তো যেটা প্রভাবিত করলো এটা সেটা হলো যে যখন সব ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বলে যে রাশিয়া এই দেশের রাজনীতিতে ইন্টারফিয়ার 
করেছিল এবং গত ইলেকশন প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল তো এইটার সাথে ট্রাম্পের কোনো সম্পর্ক নেই এটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাইন্ডিং এটা হয়েই গেছে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিরা এসে এদের কাছে টেস্ট মনি দিয়েছে তো ওই সব কিছু মিলায় যা এই কংগ্রেস মানে সেনেটের একটা দরকার ছিল লোকজনকে বোঝানো যে তারা ট্রাম্পের মতো না মানে রিপাবলিকান সেনেটর যারা যে আমরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমরা ট্রাম্পের মতো আমরা তার পক্ষে নই তো সেটা কিন্তু মনে রাখবেন এটা কিন্তু খালি সেনেটে ভোটটা যেটা হলো সেটা হাউসে যখন যাবে কংগ্রেসের রিপ্রেজেন্টেটিভ যখন যাবে তখন এইটা হয়তো নাইনটি মানে এই পার্সেন্টেজে নাও পাশ করতে পারে কারণ সেখানে ছয় বছর হ্যাঁ কারণ অনেক কংগ্রেসম্যান আছেন আমার মনে হয় যে ইউক্রেন কোথায় সেটাই জানেন না তো ওইটা হবার সম্ভাবনা কম একটু কারণ তারা আবার ওই ট্রাম্পের শক্ত হ্যাঁ ঝান্ডা ধরে ভোট নাও দিতে পারে আমি আরেকটি ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব সেটি হচ্ছে এর এই যে ট্রাম্প রাশিয়ান মেডেলিং রবার্ট মুলার ইনভেস্টিগেশন জেফ সেশনস টেস্টেমনি ন্যান্সি পলিসি কি বললেন আজকে এই ব্যাপারে এবং সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দুষ্কৃতি কাতির গুলিতে স্টিভ স্কেলিজ এবং আরও পাঁচ চার পাঁচজন যারা এখনও হাসপাতালে আছেন এই যে একের পর এক ঘটনা ঘটছে মনে হচ্ছে যে দুঃস্বপ্নের মতো প্রতিদিন একটা করে ঘটনা ঘটছে কিন্তু এর মাঝে বেশ কিছু জিনিস সবার অগ্রণে কিছু অনেক কিছু এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা যে বললাম যে ব্যাংকের ব্যাংক এখন আবার গতকালকে আলাপ করলাম হ্যাঁ যে ব্যাংক ব্যাপার ব্যাংক আবার লুটপাট করা শুরু করবে আবার এই যে আপনি একটা বাড়ি কিনতে চান যে এই মর্টগেজি চান দেবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি দশ পার্সেন্ট কি বারো পার্সেন্ট মর্টগেজ দিতে রাজি হবেন আপনি ভাবলেন যে বাড়ির দাম আরও বাড়বে আমি লাভে বিক্রি করব পারবো না আপনি ধরা পড়বেন ব্যাংকে সরকার বেল আউট করবে এই এই ধরনের জিনিস এই যে গত ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস এই ধরনের ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস উনিশশো তেত্রিশের পরে গ্রেট ডিপ্রেশনের পরে আর হয় নাই ইট ইজ দ্য বিগেস্ট হ্যাঁ তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে এতগুলো ওভারসিং অথরিটি আছে তারপরেও এই ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে গতকালকে আপনি বলেছিলেন যে এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার একটি কারণ হচ্ছে যে কিছু লুপ হোল আছে বা ছিল যা যেটাই যেটি বন্ধ করার একটা প্রচেষ্টা করা ছিল ডট ফ্র্যাঙ্ক না না কিছু লুপ হোল না এটা ডট ফ্র্যাঙ্ক একটা বিশাল অ্যাক্ট অনেক কিছু কাভার করে কিন্তু এইটা যে এইটা যে ই হলো দেখেন দুই ধরনের লোক আছে এই দেশে যারা ব্যাংকের মালিক কিংবা ওই ধরনের আর আমরা যারা ব্যাংকে যাই হ্যাঁ টাকা পয়সা ডিপোজিট রাখি জি হ্যাঁ এইটা হলো আবার যারা ব্যাংকের মালিক তাদের জন্য সুখবর সুখবর অত্যন্ত বড় ধরনের কারণ এটা কিন্তু ডট ফ্র্যাঙ্ক শুধু ফিনান্সিয়াল ই না রিফর্ম না এটা কনসিউমার প্রোটেকশনও একই শব্দটাও তার মধ্যে আছে ডট ফ্র্যাঙ্কে কনসিউমার প্রোটেকশন আবার গেল আমি ব্যাংকে এখন যদি পাঁচশো হাজার ডলার কিংবা এক মিলিয়ন ডলার রাখি ব্যাংক এই টাকাটা নিয়ে মনে করেন যে তেলের ব্যবসায় একটা রিস্ক ইনভেস্ট করলো সব টাকা ব্যাংকের গেল ব্যাংক ফেল করলো আমি তো আমার টাকা ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স থেকে পাবো না আমি একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট পর্যন্ত পাবো তার উপরেরটা আমার ব্যক্তিগত ল যে পর্যন্ত ইনসিওর থাকে হ্যাঁ এখন আমরা যারা ইমিগ্রেন্ট আমরা এইটা ঠিক বুঝি না কিন্তু যারা এই দেশে অনেক বছর থাকেন বাপ মায়ের কাছ থেকে ইনহেরিট করেন বা বাড়ি ইনহেরিট করেন বিক্রি করেন অনেক লোকই যারা মধ্যবিত্ত কিন্তু তাদের কিন্তু চাষ চারশো হাজার যে পর্যন্ত ই থাকে ইনসিওর থাকে তাদের তার থেকে বেশি টাকা পয়সা আছে বন্ডস আছে সেইটাই তো এই এইটা খারাপ মানে এটা আগামীতে আবার হয়তো কালকে হবে না পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর পরে হতে পারে কিন্তু আবার একটা ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস হবার আমরা এখান থেকে আরেকটি বিষয় যেতে চাই সেটি হচ্ছে একটি প্রশ্ন আছে ওনার কাছে মাহফুজুর রহমানের কাছে উনি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সেটি হচ্ছে হেলথ কেয়ার এই যে সিক্রেসি আমরা চলে আসবো মাহফুজুর রহমান আপনার কাছে আমাদের ফেসবুক থেকে একটি প্রশ্ন এসেছে আমি অত্যন্ত লম্বা প্রশ্ন যার জন্য আমি আপনাকেই বললাম যে আপনি একটু পরে দেখুন বুঝতে পারেন কিনা এই প্রশ্নটি এসেছে আরাফাত আলম 
আমাদের ফেসবুক বন্ধু উনি প্রশ্নটি করেছেন হ্যাঁ রাইট উনি প্রশ্ন করেছেন ওনার আব্বুর জন্য ওনার আঙ্কেল অ্যাপ্লাই করেছিল টু থাউজেন্ড থ্রিতে জি এবং ওনারা ইন্টারভিউতে গিয়েছিল টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে ডিসেম্বরে এবং ওনাদেরকে ভিসার জন্য মনে হয় নির্বাচিত করা হয় নাই কারণ হচ্ছে ওনার আব্বু মনে হয় পূর্বে আমেরিকাতে এসেছিল যেটা কিনা ওরা হাইড করেছিল আমেরিকা ওনারা বলেননি বলেননি হ্যাঁ সেক্ষেত্রে দেয় নাই তো এটা 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 ওনারা যে সিচুয়েশনে পড়েছে সেটা হচ্ছে আসলে উইলফুলি মিসরিপ্রেজেন্টেশন অথবা কোনো কিছু হাইড করা সেই ক্ষেত্রে আপনার ইমিগ্রেশন রুলে ভিসা না দেওয়ার ক্ষমতা কনসুল অফিসে আছে তো সেক্ষেত্রে দেখতে হবে ওনাদের কোনো ওয়েবার অপশান আছে কি না সেই ক্ষেত্রে যেহেতু ব্রাদার সিস্টার অ্যাপ্লিকেশন সম্ভবত সেক্ষেত্রে কোনো ওয়েবার অ্যাপ্লাই করার সুযোগ থাকে না পূর্ববর্তীতে এই দেশে নন ইমিগ্রেট হিসাবে অথবা অন্য কোনো ভিসার আন্ডারে এসে থাকেন সেটা স্টেট করাটা অবশ্যই অবশ্যই যে কোনো কোনো ইনফরমেশন হাইড করা উচিত হবে না ভালো মন্দ সব কিছু আর আপনি যখন এখানে আসবেন ইটস আ রেজিস্টার আপনি এটা তো গোপন করার প্রশ্নই উঠবে সব কিছু জানা আছে এখানে ইমিগ্রেশনে আপনি 10 বছর আগে আসুন 20 বছর আগে আসুন সব রেকর্ড ওদের কাছে আছে আমরা আরাফত আলমকে বলবো ভালো একজন অ্যাটর্নির সাথে উনি যাতে বসে খুব সময় নিয়ে জিনিসটা কোনো কিছু করা যায় কি না কোনো কিছু করা যায় কি না এবং সেকেন্ড অ্যাভিনিউ ওনার কি থাকে ওনাদের কি থাকতে পারে সেই ব্যাপারটাকে আমরা তো এখানে ডিটেইলস ইনফরমেশন নাই অনেক কিছু করলে আরো অনেক ইনফরমেশন চলে আসবে যা কি না হয়তো থাকতে পারে কোনো অপরচুনিটি ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রশ্নটি একটু জটিল ছিল এবং একটু দীর্ঘায়িত প্রশ্ন কিন্তু আমার মনে হয় এটি আনকমন প্রশ্ন না এরকম অনেক প্রশ্ন হতে পারে রাইট তো আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম রাশ ইনভেস্টিগেশন আপনি তখন বলছিলেন যে একটি উনি যেটা বলছিলেন যে হি ইজ আ গুড ম্যান maybe you can let him go or or apne jeta bolechen pot second je proshno ta korechen je russia r karone ki na take fire kora hoyechilo ki na comic jodi russia r karone fire kora hoye thake duti proshno chilo tahole jodi russia r karone fire kora thake obstruction of justice ki na ebong russia r karone ki take fire kora hoyeche ki na potiyoman hocche ki na ei duti আইনের আইনের চোখে কি বলে হ্যাঁ আমি বলবো হ্যাঁ কমির সাথে এই ডিরেক্টর কমি কিন্তু ফরমার ডিরেক্টর কমি কিন্তু বলেছে যে রাশিয়ার কারণে আমাকে ফায়ার করা হয়েছে উনি স্পষ্টভাবে স্পষ্টভাবে বলেছে আর সিনেটে উনি টেস্টিফাই করেছে আর সেই ক্ষেত্রে যদি রাশিয়ার কারণে যদি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে অ্যাটর্নি জেনারেল আছে যে এই সেশন জব সেশন হ্যাঁ উনি কিন্তু বিপদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ সেটি কেন উনি উনি কিন্তু আগে বলেছিল যে আমি কোনো প্রকার রাশিয়া সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে আমি ইনভলভ থাকবো না মানে উনি রিকোয়েস্ট করেছিল উনি নিজে প্রকাশ করেছে আর সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে ওখানে আপনার যখন ডিরেক্টর কমিকে ফায়ার করা হয় তখন কিন্তু আমরা দুই রকম আপনার একটা কারণ মিডিয়াতে চলে আসছে প্রথম কারণটা ছিল যে আপনার জেব সেশন এবং ওদের যে অপিনিয়ন অনুযায়ী তাকে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মতামত অনুযায়ী পরামর্শ অনুযায়ী আমি তাকে ফায়ার করেছি পরবর্তীতে শোনা গেল যে রাইট পরবর্তী শোনা গেল যে না আমার নিজের নিজের মতামত হ্যাঁ তো মানে একটা ইয়েস কন্ট্রাডিক্টরি কন্ট্রাডিক্টরি অপিনিয়ন ছিল তো সেই ক্ষেত্রে যদি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেল কিন্তু সেই ক্ষেত্রে একটা মানে আইনগত বাধা আইনগত পড়তে পারে পড়ে যায় হ্যাঁ আর যদি রাশিয়ার কারণে যদি হয়ে থাকে অবভিয়াসলি এটা একটা আপনার জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের একটা এজেন্সি তদন্ত করছে সেখানে সেখানে যদি আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি যেটা বলেছে যে করাপ্ট ইন্টারফেয়ার তারপরে যদি কোনো প্রকার অন্যায় হস্তক্ষেপ করে থাকে অবশ্যই সেটা অবস্থিকাল অফ জাস্টিস হিসাবে বিবেচিত হবে এবং সেটা যদি কংগ্রেসে যদি আপনার ইম্পিচমেন্টের বিল আনে সেক্ষেত্রে উনি ইম্পিচমেন্ট যে হওয়ার চান্স থেকে থেকে যায় আর আর এখানে আরেকটা জিনিস আপনার আমাদের আরেকটা আমরা নিউজ দেখলাম যে রবার্ট মুলার যে উনি বলেছে যে উনি ব্যক্তিগতভাবে ট্রাম্প কিন্তু এখন তদন্ত চলে আসছে হুয়েদার হি অবস্ট ওয়াজ ইনভলভ ইন অবস্টাকল জাস্টিস তো সেটা যদি আসে এবং ইনভেস্টিগেশনে যদি কোনো পজিটিভ রেজাল্ট আসে তাহলে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মানে আমাদের তদন্তের রিপোর্ট আর কি যদি আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই উনি একটা বিপদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এই প্রসঙ্গে আর আরেকটি ডিফারেন্ট বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আজকে ফিরত আসবো তার তার আমরা কাজি হাসান কাছে চলে যাচ্ছি আমরা সিক্রেসি নিয়ে আলাপ করছিলাম হেলথ কেয়ার যে এখন যে কোন পর্যায়ে আছে কি আছে হেলথ কেয়ার নিয়ে গোপনে একটা বিল তারা তৈরি করছে হ্যাঁ কেন এটা গোপন হবে এটা তো ইট এফেক্টস এভরি আমেরিকান হু অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ গোয়িং টু গেট দিস মেডিকেয়ার গোপন 
আগেও কোনো দিন হয় নাই ইনফ্যাক্ট সেনেটর ম্যাকানেল আপনার যে দুই হাজার নয় সালে উনার এক নম্বর কথা ছিল যে ওবামা কেয়ার যেটা বিল লেখা হচ্ছে এটা আমরা জানি না কেন যদি উনারা জানতেন এটা দেড় বছর ধরে ওপেন ডিবেট হয় ওপেন ডিবেট ছিল এবারও তো দেখেন সেনেটর কর্কার টেনিস থেকে বলেছেন যে এটা ওপেনলি হওয়া উচিত সব সব রিপাবলিকানরা গোপন রাখতে চায় না কিন্তু একটা বিল কেন গোপন রাখবেন কারণ এটা একটা খারাপ বিল এই জন্যই গোপ একটা খারাপ বিল পাশ করবেন তারপরের দিন ট্রাম্প বলবে যে ঠিক আছে এটা পাশ হলো আমি এটা পরে ই করব ভালো করব হ্যাঁ সংশোধন করবো এটা করবো সেটা করবো হ্যাঁ এটা এবং তো নিজেই বলছে একটু আগে কয়েকদিন আগে যে হ্যাঁ যে এটা মিন নিষ্ঠুর হ্যাঁ তো নিজে আবার টেলিভিশন এসে বললো আমি তো নিজেই বলেছি আমি জানি যে এটা মিন বিল এটা নিষ্ঠুর বিল যে ক্ষতিটা হয়ে যাওয়ার সেটা হয়ে যাওয়ার হয়ে যেতে পারে দেশের লোকে কারণ এটা এটা কিন্তু বাজেট করার আগে এইটা পাশ করতে হবে তো এই জন্য এইভাবে ই করে করছেন হেলথ কেয়ার এই দেশের ওয়ান সিক্স অব দ্য বাজেট প্রতি ছয় টাকা এই দেশের জিডিপির এক টাকা কিভাবে তাদের সময় তারা বিল নিয়ে আলোচনা করেছিলেন ডিসকাস করেছিলেন ওপেনলি সে ব্যাপারটাতে আমরা একটু টাচ করবো শুধু দর্শক আপনাদেরকে আমাদেরকে ছোট্ট একটি বিরতি নিতে হচ্ছে বিরতির আমাদের সাথে থাকবেন বিরতির পরে এসে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। এবং আপনাদের যে কোনো প্রশ্নের জন্য আপনারা সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নাম্বারে আমাদেরকে কল করতে পারেন থাকুন আমাদের সাথে আমরা বেশ কয়েকটি প্রশ্ন পেয়েছি ফেসবুকে এবং এক আমাদের ফেসবুক একজন বন্ধু আরাফাত আলম উনি যে প্রশ্ন পূর্বে করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতা বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করেছেন মাহফুজ মাহফুজ দেখতে পারেন দেখতে পারেননি আপনি কিন্তু এই ধারাবাহিকতা প্রশ্ন এভাবে না দিয়ে আপনি উনাকে কি পরামর্শ হয় উনি একজন মানে অভিজ্ঞ অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করতে পারে যে ওনাদের যে সমস্যাটা হয়েছে আমি তো বেসিক যে ইনফরমেশন ওটা দিয়েছি এরপরেও মানে ওনার জন্য বেস্ট হবে অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করা আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আরাফাত আলম আমরা আপনি আমাদেরকে আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনি শুনলেন যে সবচেয়ে ভালো হবে আপনি একজন অভিজ্ঞ অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করুন এবং এটির কোনো বিকল্প নেই আমরা এই স্বল্প পরিসরে আপনার এই যে একটি কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন যেটা তৈরি হয়েছে সেটার উত্তর দেওয়া লিগালি দেওয়া সম্ভব হবে না এটা আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে আপনি থাকুন আমাদের সাথে দেখতে থাকুন টিভি টোয়েন্টি ফোর আমরা যে ব্যাপারটিতে আলাপ এই যে এই এখন যেভাবে গোপনভাবে সমস্ত কিছু করা চেষ্টা চলছে ওবামা যখন প্রথম আসে এই যে জিনিসটা প্রপোজ করে তাতে রিপাবলিকানদের একশোটার বেশি অ্যামেন্ডমেন্ট ছিল মানে কারেকশন হ্যাঁ এইটা এক বছরের বেশি ডিসকাস হয় সেনেটে কংগ্রেসে পাবলিকলি জনসাধারণের কাছে তারপরে এটা পাশ হয় যখন ওবামা পাওয়ারে আসেন উনার কিন্তু প্রথম কাজ করা উচিত ছিল আনএমপ্লয়মেন্টের কিছু ব্যবস্থা করা চাকরি যাতে না যায় কিংবা কোনো কিছু সাহায্য করা এই উনার প্রথম মাসে প্রায় আট লাখ লোকের চাকরি যায় ক্লোজ টু মিলিয়ন হ্যাঁ আট লাখ লোক তো ওই সময় উনি যে এই হেলথ কেয়ার নিয়ে করছিলেন এই জন্য কিন্তু অনেকে উনার উপরে খুব খ্যাপা ছিল যে লোকজনের চাকরি যাচ্ছে আর তুমি হেলথ কেয়ার করো কিন্তু তারপরে উনি এটা থাকলেন এবং এইটা ওই দশে ইলেকশনের আগে এটা পাস করা হলো মানে কংগ্রেসনাল ইলেকশনের আগে এবং এই জন্য কিন্তু তাদের একটা বিরাট একটা ই দিতে হলো দাম যেই জন্য ডেমোক্র্যাটদের মেজরিটি ছিল মেজরিটিটা চলে গেল হাউস থেকে হ্যাঁ কারণ উনি আনএমপ্লয়মেন্ট না করে এই হেলথ কেয়ারে এত জোর দিলেন কিন্তু ডিস হেলথ কেয়ারের ডিসকাশনটা একেবারে সম্পূর্ণ ওপেন ছিল এবং রিপাবলিকানরা এটার খুব বিরুদ্ধে ছিল কারণ তারা এটা গোপনে আনবেন 
कमेंट कर गोपने कर मेजरिटी थे टैक्स कमाते चान तक हेल्थ केयर बिल पास करते ही बजेटर आगे कारण हेल्थ केयर बिले कत खरच होता ना जेने बजेट पास जिडीपी जिडीपी तो एन पास कर गोपन ही पास कर पास करारे पब्लिक खूब खेपे खेपार पर ट्राम्प जाए गए बी निजे निष्ठुर को भय नहीं आस्था रखो ये ठीक कर फिलब अमेरिका ग्रेट एगेन हाँ अच्छा क्योंकि ठीक कर फिलब क्यों ठीक कर फिलब बलाटा तो एक आईन पास कराना हाँ इटा अच्छा तो और एक जिन जी आज के पास है कल के बदलाते हैं तो ये प्रेसिडेंट बोलो सबा के जरा गरीब तरह तुम्हारे पक्षे हाँ तुम्हारे जान देव एगुली सब ठीक हो जाए चिंता करबा तर बजेट पास कर बजेट गोपने पास कर मुश्किल सेंेटर दे स्टाफ सांघातिक बड़ एक दुई हजार पृष्ठार कम्प्लीकेटेड डकुमेंट दी सेंेटर दे स्टाफ एत बड़े तरा कैक दिन मध्य पड़े ये बुझते जिनटा कि सेंेटे तक कथा बार्ता है और सेंेटर अनेक टैक्टिक्स रिपब्लिकान सेंेटर तुम्हें दरकार नहीं जो रियल क्रिटिसिजम है तो उन्नीस दूहजार उन्नीस हार सम्भवना नहीं आलोचना Uh, America, U.S. as 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 the world leader, as a mm. as a role player. Kintu uni mane korchen je AJ America great again. Mm. So was there a president? Uh, uh, president Trump ra gaye ki aro kono kono president chilen jini bolchen je America agena shobar gaye onno shobai. Yama amra amra uchi tar pore. Na, ita to implied. Ita shob president er jono y America prosom. Ita the shay jono y to tumi America president ho. इंटरभ्यू इकोनॉमिक in every single way they are the leader we are the leader of all the nations in the world no america first bola ta ina karon jara nao bole thake 
তারা তো কোনো দিন বলে না আমেরিকা সেকেন্ড এখনো আছে কিন্তু আমেরিকা আছে কিন্তু আমার বর্তমান আমার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে আমেরিকা সে পজিশনটা একটু নড়বড় হয়ে যাচ্ছে যেমন এই যে এনভায়রনমেন্টের যে এটা কনভেনশনটা এটা এটা হলো কোড ওয়ার্ড ফর মেক আমেরিকা হোয়াইট এগেন হ্যাঁ এটা এত ঘুরায় ফিরায় বলার তো কোনো দরকার নাই কোনো প্রেসিডেন্ট এই দেশে হতে পারে না যে না মনে করে আমেরিকা ফার্স্ট হ্যাঁ একটা লোক কি আমেরিকা সেকেন্ড বললে ভোটে পাস করতে পারবে না অ্যান্ড হি শুড নট বি প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ কিন্তু এইটা বলার মানে হলো এটা একটা বর্ণবাদী সূক্ষ্ম একটা বর্ণবাদী কিন্তু এই জিনিসগুলো কি আমেরিকা কি আরো বেশি ডিভাইড করছে না ডিভাইড আমেরিকা তো ডিভাইডেড আমেরিকা ইজ ডিভাইডেড শর্টলি ডিভাইডেড তো বাই আপনি যে বাই সেইং যে মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন বাট অ্যাকচুয়ালি আই এম এমপ্লয়িং মেক আমেরিকা ওয়াইট এগেন ইটস অনেকে বলতো ওবামা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওবামা ডিভাইডেড দ্য কান্ট্রি দ্য মোস্ট পসিবল ওয়ে the highest possible way it's possible obama divide kore nai obama jokhon president hoy apnar to jodi desh ponchor bodo thakte tale bujhte parten eta ki rokom revolutionary jinish je ekta krishnango lok president howa ei je ekta shok jara sada bornobadi ha tara to ei shok theke ekhono recover korte pare nai ট্রাম্প কেন একটা করলো ট্রাম্পের প্রথম পলিটিক্যাল একটা কি যে বলা যে ওবামার এই দেশে জন্ম হয় নাই যেটা সম্পূর্ণ হ্যাঁ ওইটা উনি করলেন করে ওইটা করে উনি নাম করলেন কারণ সাদা সাদা বর্ণবাদী যারা তারা দেখলো যে এই একটা লোক আমাদের পক্ষে কথা বলছে আপনি নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন জানান দরখাস্ত করেছিলাম এবং সেপ্টেম্বর মাসে আমি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছি এবং আমি অপেক্ষা করছিলাম যে আমার সিটিজেনশিপের ইন্টারভিউ ডেট আসবে টেস্টের কিন্তু ঠিক এপ্রিল মাসের চার তারিখে আমি একটা চিঠি পেলাম যে আপনার তিন তারিখে ইন্টারভিউয়ের ডেট ছিল আপনি আসেননি ফেলিওর হয়েছে নাচতে তো কেন ফেলিওর হলে নাচতে এটার ব্যাখ্যা দেন আমি সে ব্যাখ্যাও লিখে আমি পাঠিয়েছি সেও আজ দু মাস পার হয়ে গেল কিন্তু এ পর্যন্ত আমি কোনো সংবাদ পাচ্ছি না এই নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তো দয়া করে আপনারা যদি একটু এ সম্বন্ধে কিছু বলতেন আমাকে একটু ইঙ্গিত দিতেন তাহলে আমি সান্ত্বনা পেতাম জি ইয়াকুব ভাই হ্যাঁ ইয়াকুব ভাই প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ আসলে কোন একটা চিঠি আমরা যদি কোনো করেসপন্ডেন্স যদি ইউএসসি এসে পাঠান ইউজুয়ালি তারা দু তিন মাস সময় লাগে এটা আপডেট আসতে ব্যাক আসতে তো সেক্ষেত্রে আপনি বলেছেন দুই মাস হয়েছে আমার মনে হয় আরও মাসখানিক অপেক্ষা করে আপনি ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ওদের সাথে ফোন করতে পারেন ইউএসসি এসে অথবা আপনি ইনফো পাস নিয়ে সরাসরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে দেখা করতে পারেন আশা করি তখন আপনার প্রবলেমটা সলভ করতে পারবেন ইয়াকুব ভাই আশা করি আপনি প্রশ্ন উত্তরটি পেয়েছেন আমাদের সাথে আরেকজন আছেন দর্শক দর্শক প্রিয় দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন জানান হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমি জামাইকা কুইন্স থেকে বলছি জি বলুন আমার প্রশ্ন হলো ইমিগ্রেন্ট এখানে ইমিগ্রেন্ট না কিন্তু এখানে জব করে এখানে ট্যাক্স ফাইল করে কিন্তু সে কি পঞ্চার করতে পারবে আমার প্রশ্ন হ্যাঁ প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ আসলে স্পন্সার আপনি সম্ভবত মেন করতে চাচ্ছেন কোন একটা ইমিগ্রেন্ট ভিসার জন্য স্পন্সার আর স্পন্সারের বেসিক ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিন কার্ড হোল্ডার হতে হবে যিনি স্পন্সার করবে তো আপনি যেহেতু বলেছেন যিনি কোনো ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস ছাড়া কোনো ব্যক্তি আসলে স্পন্সার করা সম্ভব না ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আমাদের সাথে কি আর কেউ আছেন ঠিক আছে আমরা উনি যেটি প্রশ্ন করছিলেন যে মানে উনি কোনো একটি ভিসার ব্যাপারে কোনো কোনো একটি স্পন্সারশিপ অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল স্পন্সারশিপ প্রবলি নিজের হ্যাঁ না ওটা স্পন্সার মেন হচ্ছে যে আপনি যদি মনে করেন সাপোজ এখানে একজন ইউএস সিটিজেন কোনো একজন নন ইমিগ্রেন্টকে বিয়ে করলো 
সেই ক্ষেত্রে ওনাকে স্পন্সার করতে হয় ওনা যদি এনাফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনকাম না থাকে তিনি তো জয়েন্ট স্পন্সার জোগাড় করে তো জয়েন্ট স্পন্সারে উনি সম্ভব ওইটাই মিন করতে চাইছে যে জয়েন্ট স্পন্সকে যদি স্পন্সার করতে চায় স্পন্সার হেল্প করতে চায় তাহলে ওনার কি কোন লিগ্যাল স্ট্যাটাস দরকার আছে কিনা উনি বলেছে যে এক ব্যক্তি আছেন যিনি কিনা আপনার ট্যাক্স পে করে ইনকামও ভালো হয়তো বা কোনো কারণে ওনার ওয়ার্ক পারমিট ছিল সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার আছে উনি স্টিল কাজ করে যাচ্ছে ভালো ইনকাম করছে কিন্তু আসলে ওনার গ্রিন কার্ড নেই আশা করি উনি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমরা একটু আন্তর্জাতিক বিষয়ে যেতে চাই এই কয়েকদিন আগে এই কয়েকদিন ধরে চলছে গত দু সপ্তাহ তিন সপ্তাহ ধরে খুব খুব জোরশোর আমরা শুনছি সৌদি আরব ইম্পোজ করেছেন স্যাংশন অন কাতার এবং তাদের এয়ার এয়ার ল্যান্ড এবং সি বন্ধ করে দিয়েছেন কাতারের জন্য এবং সৌদি আরব আশা আশা করছেন এবং প্রেশার তৈরি করছেন অন্যান্য যে মিত্র দেশ আছে তাদের সাথে তারা যাতে এই কাতারের সাথে সে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং অ্যাপারেন্টলি এই জিনিসটা হলো ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভিজিটের পরে এবং তারা যখন একশো বিলিয়ন ডলারের প্লেন একশো বারো বিলিয়ন আমাদের দুই মুসলমান দেশ কিনল হ্যাঁ এটা তো আল্লাহর কাছে শুকর করা ছাড়া আর কোনো কিছু করার নাই কারণ না কাতার কোনো দিন কারোর সাথে এই প্লেন নিয়ে যুদ্ধ করতে পারবে না সাউদি আরব কারোর সাথে যুদ্ধ করবে আমরা আসছি এখানে আমি বিস্তারিত জানতে চাই একটা আরেকটা জিনিস বলি যদি দশ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশকে দেওয়া হতো তাহলে দশটা ভালো হসপিটাল হতো কিংবা দশটা ইউনিভার্সিটি হতে পারত ধন্যবাদ আপনাকে এই প্রসঙ্গটি আমরা বিস্তারিত আলাপ করবো আমাদের সাথে দর্শক আছেন সেই দর্শক আপনি নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন জানান আমি নিউ ইয়র্ক ব্রংস থেকে বলছি মাহমুদ আহমেদ তো আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে আমি রিসেন্টলি সিটিজেনশিপ আমার আম্মা এখানে আসছে ভিজিটিং এ তো লাস্ট টাইম আসার সময় আমার আম্মাকে থ্রি মান্থে টাইম দিয়ে দিয়েছিল তো আমার আম্মা আর দেশে ফিরে নেই আপনি বলেছেন আপনি যেহেতু ইউএস সিটিজেন হয়ে গেছেন এবং আপনার আম্মা এখানে আছে উনি আসছে তিন মাসের সময় দিয়েছে ইচ্ছা করলে আপনি এরই মধ্যে আপনার আম্মাকে আমার জন্য অ্যাডজাস্টমেন্টের অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করতে পারেন ইমিগ্রেশনে উনি এখান থেকে গ্রিন কার্ড পেতে পারে হ্যাঁ সেটা আশা করি উনি প্রশ্নটি পেয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আরেকজন আছেন আপনি প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন and you no longer interested in sponsoring that person no i actually um he actually got the green card and now he finally decided that he won't move so it makes no sense for me to sponsor him for something that he never gonna come in so thank you for clarifying this everything. we were not sure about this uh, Sadi, what, Sadia what, from Brooklyn. what what her, her husband want uh what what does he want he doesn't want to come oh, 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 so. he doesn't want to come oh, okay so yeah. uh, thank you for thank you for your question uh ব্রোক আপ হয়ে যায় 
সেই ক্ষেত্রে উনি বলতে পারেন আমরা ডিভোর্স প্রসেস চলে যাচ্ছি তখন এমবিসি তখন হয়তো ইমিডিয়েট অ্যাকশন নেবে উনি যদি পরবর্তীতে ফ্লাইও করতে চায় আসতেও চায় সেই ভিসা ইমিগ্রেন্ট ভিসা নিয়ে উনি পারবেন না অথবা ওকে ব্লক করা হবে এইতে সাদিয়া আই होप ইউ গেট ইওর অ্যানসার সো আপনাকে প্রথমেই নোটিফাই করতে হবে ইউএস এমবাসি ইন ঢাকা এন্ড দেন দে উইল টেক দা প্রপার স্টেপস এন্ড দে উইল লেট ইউ নো হোয়াট হোয়াট টু ডু সো দ্যাটস দ্যাটস ইউ क्वेश्चन প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে কে আছেন নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি শুনছি বলুন कतदिन लगते আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য বা আসলে ইমিগ্রেশন আমাদের যে ইউএস ইমিগ্রেশন রুলে গ্রিন কার্ড হোল্ডার তাদের প্যারেন্টসের জন্য ইমিগ্রেন্ট ভিসার জন্য अप्लाई করতে পারে না অবশ্যই আপনাকে সিটিজেন হয়ে আপনার প্যারেন্টসের জন্য अप्लाई করতে হবে এমনিতে হয়তোবা তারা ভিজিটর ভিসার জন্য अप्लाई করতে পারে ঢাকায়তে ওটা ট্রাই করে দেখতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আরেকজন আছেন প্রিয় দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন প্লিজ প্রিয় দর্শক আপনি নামটি বলে প্রশ্নটি করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম जीवर छोट प्रश्न तो ग्रीन कार्ड होल्डर जी जी अच्छा मेर बस कत चौदह ওকে সম্ভবত अप्लाई করার আগে ডিভোর্স হয়েছে তাহলে উনি अप्लाई করতে পারতো না যদি ম্যারিড হতো আর যাই হোক সেই ক্ষেত্রে আপনার এই আনমেরিড চাইল্ড হিসেবে ট্রিট হবে ইউএস গ্রিন কার্ড হোল্ডারের আর আপনি যেহেতু 14 সালে अप्लाई করেছেন সেই বর্তমান প্রায়োরিটি হিসেবে কিন্তু এতক্ষণে আপনার কিন্তু ভিসা প্রসেস চালু হয়ে যাওয়ার কথা এখন এবং আপনার মেকে কিন্তু মাইনর চাইল্ড হিসেবে ধরা হবে আন্ডার 21 যেহেতু আপনি যখন अप्लाई করেছেন তখন ওনার বয়স 19 ছিল আপনি আপনার সিএসপি এ রুল अप्लाई করে ইমিগ্রেশন কে রিকোয়েস্ট করতে হবে যেন উনি আন্ডার 21 চাইল্ড হিসেবে ভিসা ইস্যু করা হয় অবশ্যই অতি সুন্দর ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করুন না হয় কোনো অভিজ্ঞ অ্যাটর্নি সাথে যোগাযোগ করে কেসটা আপনারা আর আপডেট করতে পারেন ধন্যবাদ আপনি কি আপনি আমি আর একটা প্রশ্ন করতে পারি दर्शक प्रिय दर्शक अपने नाम बोलूँ प्रश्नों टी करूँ। हमारा हमारा नाम मामूस सिद्धि को लालू है। हमारा प्रश्न है तो भी मामूस से रामन का सेवर जाते हैं। हेलो। अमरा सुनते हैं अपने प्रश्नों टी करूँ। जी, अमी दिमाग आगे सिविलियन से पुरी कर दिए थे, किंतु सिविलियन हिस्ट्री के पास देखिए थे, आर 
আপনি আপনি একটু আর একটু জোরে কথা বলতে হবে আমরা শুনছি না আপনার কথা আচ্ছা লাইন দা লাইন ড্রপ আমাদের সাথে কি আর কেউ আছেন প্রিয় দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন আচ্ছা লাইন দুটি লাইন ছিল ড্রপ হয়ে গেছে হোপফুলি দে উইল কল আস ব্যাক আমি দ্রুত একটু প্রশ্ন উত্তর দিতে চাই নুরুল আবেদিন রায়েন প্রশ্ন করেছিলেন আপনাকে সংক্ষেপে বলে দিতে চাই যে আপনার ভয়ের কিছু নেই এ ধরনের ওয়েবসাইটে অনেকে রেজিস্ট্রেশন করে থাকেন এগুলি সম্পূর্ণ বগাস আপনার বন্ধুর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই উনি একটি ওয়েবসাইটে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করছিলেন সেখান থেকে বারবার কল আসছে বলা হচ্ছে তুমি আমাদের সাথে কথা না বলে আমরা ক্রিমিনাল লিস্ট তোমাদের পাঠিয়ে দিব এ ধরনের কোনো কিছু হতে পারে না এটা সম্ভব না আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদে এটি ইগনোর করতে পারেন আমরা যে প্রশ্নটি আলাপ করছিলাম কাতার এবং সৌদি আরবি আপনি বলছিলেন যে দুজন কেউ কখনো নিজের সাথে ফাইট করবে না এটা দেখানোর জন্য এটা এটা কাকে কে দেখাবে ওই যে আগে অনেকদিন আগে গ্রামে আমাদের দেশের গ্রামে হ্যাঁ ওই এক যে বাড়ির লোক একটা সরকি নিয়ে ঘুরতো হাটে এটা ভাব দেখানোর জন্য যে আমার চেয়ে বড় কেউ নাই হ্যাঁ সেই এই এই ধরনের আর একটা হলো যে আমেরিকার থেকে অস্ত্র কেনা মানে দেখেন আর্মস ব্যবসার চেয়ে বেশি লাভ দুনিয়ার কোনো ব্যবসাতে নাই কোনো ব্যবসাতে নাই দশ বিলিয়ন ডলারের জেট প্লেন বিক্রি করা মানে অন্তত পাঁচ বিলিয়ন ডলার লাভ অন্তত এছাড়া প্লেন যারা বানায় যারা অনেক বেতন পায় খুব হাই পেড জিনিস তো এটা একটা সাবসিডি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সাউদি আরবিয়া এই দেশকে কিছু পয়সা দিল হ্যাঁ এই যে প্লেনগুলি চালানো ট্রেনিং নেয়া এইগুলি কয়েক বছরের ব্যাপার এই যে প্লেন কিনলেই সাথে সাথে চালানো শুরু হলে প্লেন ডেলিভারি দিতে লাগবে তিন বছর কিন্তু এই একটা জিনিস একটা ভাব দেখানো তাহলে এই যে এই জিনিসটি এটিতে মানে কার সার্ভ মানে পারপাস সার্ভ হচ্ছে আমেরিকাকে কিছু পয়সা দেওয়া হলো যে আমেরিকা খুশি হবে কাতারে তো আপনি জানেন যে সেন্ট কম ইউনাইটেড স্টেট সেন্ট্রাল কমান্ড হেডকোয়ার্টার ওইখানে এখানে দশ হাজারের বেশি আমেরিকান সৈন্যই আছে আপনি কি মনে করেন যে সাউদি আরবিয়া এটা অ্যাটাক করবে যেখানে দশ হাজারের বেশি আমেরিকান সৈন্য আছে অত অসম্ভব এটা কি গোপনে থাকবে আল জাজিরার হেডকোয়ার্টার আল জাজিরা হলো কাতারি হ্যাঁ এ তো কিন্তু এনাদের দুজনের ভাব সাব কাতারের পক্ষে হলো টার্কি জি আচ্ছা কাতারের খাবার বন্ধ করলো যখন যেটা এক মুসলমান আর এক মুসলমান দেশের প্রতি করে কিভাবে এটাই একটা চিন্তার বাইরের জিনিস রমজান মাসে তুমি খাবার ঢুকতে দিবে না সাউদি আরবের থেকে হ্যাঁ যেটা তো কাদের ইরানের থেকে খাবার আসলো হ্যাঁ তো একটু চিন্তা করে দেখেন যে কাতারিরা অবভিয়াসলি নন আরবদের কিছু কাল্টিভেট করেছে টার্কি ইরান হ্যাঁ আর সাউদিদের জিনিস হলো প্রথম যে সমস্ত আরব আরব যারা আছে তারা আমার দিকে তাকে শেষটা দিবে আর বাদ বাকি মুসলমান তো কারোর কাছে পয়সা নেই আমি একটু একটু পয়সা দিয়ে তাদের এই লয়ালটিটা রাখব ধন্যবাদ আপনাকে আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ইউ হ্যাভ থার্টি সেকেন্ডস অ্যাবাউট দ্য রাবার্ট মুলার অ্যান্ড ট্রাম্প শুড ট্রাম্প বি কেয়ারফুল অর ইজ ই ইন ডেঞ্জার অফকোর্স যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে আলাপ করেছি যে রবার্ট মুলার তদন্ত করে দেখছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উনি অবস্থা জাস্টিস করেছে কিনা তাহলে এটা খুবই সিরিয়াস বিষয়ে বলা যেতে পারে এবং সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবশ্যই একটা যারা এখন ইমিগ্রেশন নিয়ে চিন্তিত আছেন বিভিন্ন বিষয়ে অ্যাপ্লাই করছেন বিভিন্ন বিষয়ে যারা দুশ্চিন্তায় আছেন তাদের সম্বন্ধে তাদের কি কোনো অ্যাডভাইস আছে কিনা আপনার হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আমি আজকে নিউজ পড়েছি যে ইভেন ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন আমরা যেটা পিডি বলি প্রসিকিউর ডিসক্রিপশন ওইটাও তারা এখন সবগুলো কেসকে আবার তারা লাইভ নিয়ে আসার চেষ্টা করতেছে তো সেই হিসেবে দেখা যায় একটা পরিসংখ্যে দেখা যায় যে ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড কেস চালু হয়ে যেতে পারে এবং অলরেডি তারা নাকি বারো তেরো হাজার কেস আবার রিওপেন করার চেষ্টা করছে এই কি কেস এগুলি এগুলো হচ্ছে পিডি সাধারণত কিছু কিছু কেস আপনার গভর্নমেন্ট এবং জাজ যদি অ্যাগ্রি করে কেসগুলোকে ক্লোজ করে দেয় সেটাকে পিডি বলে এবং সেই কেসগুলো তারা আবার চালু করার চেষ্টা করছে আমাদের দর্শকদের সম্বন্ধে কি সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে অ্যাডভাইস হলো অবশ্যই অবশ্যই যদি যাদের কোনো ইমিগ্রেশন কোনো সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই অবশ্যই যেন তারা ভালো কোনো অ্যাটর্নির সাথে পরামর্শ করে তার ইমিগ্রেশন সিচুয়েশনের বিষয়ে মানে এবং সতর্ক হতে হবে সজাগ হতে হবে সঠিক সঠিক অ্যাক্টিভ সঠিক সঠিক অ্যাডভাইস নিতে হবে এবং সঠিক অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে ইরাকি খ্রিস্টানস আর বিং ডিপোর্টেড দুশো জন দুশো জন কালডিয়ান ইরাকি খ্রিস্টান তাদের এখান থেকে ডিপোর্ট করে ইরাকে পাঠাবে এটা তো 
আমি অত কিছু জানি না কিন্তু সবাই বলে যে এরা ইরাকে গেলে সাথে সাথে মারা যাবে কারণ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন হঠাৎ করে তারা তো এখানে থাকছে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে জায়গা মিস ডিমিনার এই যে একজন ক্রাইমের জন্য না এটা ক্রাইমের জন্য এটা কিন্তু পড়ে গেছে হয়তো সিচুয়েশন ওই ক্যাটাগরিতে পড়ে গেছে তারা কিন্তু আসলে ইজ ক্রাইম পলিটিক্যালি মোটিভেটেড বিশাল একটা বিপদ অপেক্ষা করছে দেশে আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি মাহবুজ ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আসার জন্য Many, many thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. শুধু দর্শক আপনার আপনার এতক্ষণ ছিলেন আমাদের সাথে আমরা এই অনুষ্ঠানটি করি আপনাদের জন্য আপনাদের সাথে মত বিনয় করি আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি টিভিএন অ্যানালিসিস আজকের অনুষ্ঠানে আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আগামী সোমবার যে অনুষ্ঠান করবো যে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালিসিসে সেখানে আমরা স্টক মার্কেট এবং তার পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করব আমরা আশা করি আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন ধন্যবাদ